para dito sa episode 9, ang pag-uusapan naman natin ay ang schedule of loads. With regards sa schedule of loads, ito pala yung nilagay ni Philippine Electrical Code. Schedule of loads in tabulated form shall indicate in case of motor loads, motor as numbered or identified in power layout, type of motor, horsepower, kilowatt, kilovolt ampere rating, voltage rating, full load current rating, frequency rating other than 60Hz, number of phases, type and size of wiring, protective device rating, sa lighting receptacle loads, panel as numbered in the feeder diagram, circuit designation number, number of lighting outlets in each circuit, number of switches in each circuit, number of receptacle outlets for convenience outlets, voltage of circuit, type and size of wiring, protective device rating, with regards sa other loads, designation on the plan, description of load, classification of service duty if required, rating of kilovolt ampere or kilowatt, phase loading, indicating full load, line current, voltage rating, type and size of wiring. Bale, baka nakalagay dyan, syempre, depende pa rin sa sitwasyon mo, ba? Since yung design natin ngayon is dwelling unit lang, hindi natin halos lahat masusunod ito. At once na nasa industry ka, ba? may iba't ibang layout ng mga schedule of loads. So, tingin tayo ng dalawang example. Bali, meron tayong example ngayon ng schedule of loads. Kitang-kita naman, di ba, pinasa noong August 20, 2021. Kung makikita natin, may circuit number, may quantity, may watts, may item description, may voltage, may volt ampere, may current, tapos meron circuit breaker, ampere trip, ampere frame, pole, size of wire, conduit size. Ito yung mga parameters na nakikita natin dun sa schedule of loads. Tapos may at 80% demand factor. So, iba rin yung computation niya with regards sa demand factor. Tapos yung sizing ng service entrance at no overcurrent protective device. With regards naman dito sa kabilang example natin, makikita natin na mas simple siya. Na wala tayong mga number ng devices at yung wattage niya. So, more on, ito yung gagamitin natin. Since with regards sa lighting outlet natin, di ba, magkakaiba yung wattage ng fluorescent at ng pin light. So, wala tayong universal na wattage para sa lahat. Para mas maayos natin yung schedule of loads natin. At kitang-kita naman natin dito yung sa schedule of loads natin. Nakapattern yung schedule of loads natin doon sa mga front circuit natin. Yung circuit number 1 at number 2, lighting. Circuit number 3 and 4 ay convenience outlet. Circuit number 5, small appliance. Circuit number 6, laundry. Circuit number 7, yung range. Tapos yung circuit number 8 and 9, one HP roof air conditioning unit. Tapos yung circuit number 10, 1.5 horsepower dun sa master's bedroom. Tapos yung circuit 11 is yung water pump. With regards to sa design, ang gagamitin nating panel board is yung 14 yung maximum number niya ng circuit breakers. Bali yung pang 12, 13, at 14 gagawin na lang natin spare. So check nga natin itong mga load na to sa electrical plan natin. So ito yung electrical plan natin, di ba? Tignan nga natin kung nag-match up yung schedule of load sa electrical plan. Bali ito, number 1, lighting. Number 2, lighting. Tapos... Pagdating sa number 3, convenience outlet. Number 4, convenience outlet. Tapos yung number 5, small appliance. Pagdating sa number 6, laundry. Pagdating sa number 7, range. Tapos meron tayong dalawang 1 horsepower aircon, yung 8. Tapos yung 9. So sa 1.5 horsepower, ito siya, circuit number 10. At yung huli natin, yung water pump na pang number 11. So, ang gagawin natin, kung ano yung na-compute natin at na-size natin dito sa design analysis, isasalpak lang natin doon sa schedule of loads. Magkakaroon nga lang ng counting tweaks. Mas ire-reflect kasi natin yung actual wattage doon sa schedule of loads compared dito sa design analysis. So, for example, sa lighting natin. di ba sa lighting natin, ang na-compute natin is... 3,480 tapos hinati na lang natin siya sa apat na circuit tapos binilang rin natin yung wattage nitong mga to at based do sa computation natin di ba mas malaki pa tong 3,480 with regards sa mga actual wattage ng mga lighting natin at ng mga convenience outlet natin so yung actual wattage ng mga ilaw natin at convenience outlet yun yung ire-reflect natin dun sa schedule of loads. Hindi katulad dito na hinayaan lang natin siya na 3,480 volt ampere. Sa small appliance at laundry, 1,500 VA na lang rin yung ilalagay natin or 1,500 watts dun sa schedule of loads. Tapos dun sa other loads natin sa electric range, 8,000 watts siya or 8 kilowatts. Tapos sa uh, motors natin, for 1 HP, meron siya 1,840 watts. 
At pagdating naman doon sa 1.5, meron siyang 2,300 watts. Sa mga size ng wire, hindi na natin sila babaguhin. Ikaka-copy paste na lang natin itong mga size ng mga wirings natin. So tara na doon sa schedule of loads. So ito na sa schedule of loads na tayo. Para matandaan yung wattage ng lighting natin at ng convenience outlet natin, panoorin ninyo yung episode 2 dito sa Electrical System Design. Circuit 1 natin na lighting, di ba, meron siyang 90 watts kasi yung tatlo doon ay 10 watts tapos yung tatlo doon ay 20 watts. So 20 times 3, 60 tapos plus 30, bali 90. Pagdating naman sa kabila, meron tayong apat na 20 watts which is 80 tapos may tatlo tayong 10 watts kaya 110. Dito sa load amps, ang magiging formula lang natin, di ba, power divided by voltage. So ito, na-solve na natin. Sa circuit breaker size natin, di ba, nakalagay dun sa design analysis natin, 20 ampere trip, kaya 20 ampere trip lang yung ilalagay rin natin dito. So lagay na rin natin yung sa iba. So 20, tapos sa small appliance, 20, laundry, 20. Pagdating sa range natin, punta tayo ulit sa plan. Sa electric range, ito, 40 ampere trip siya. So lagay natin 40. So ito, 40 Pagdating sa AC yun natin, di ba, puro 30 ampere trips sila. So, ito, nafe-fill up na natin, di ba? Tapos, sa convenience outlet, di ba, walo sila. So, 180 times 8, ayan, 1140. Tapos, ganun din doon sa pang-apat na circuit. So, ayun, divide lang rin, makukuha na natin. Small appliance, 1,500 pa rin. Yung range, 8,000. One horsepower motor natin, 1,840. Ayan, pati yung water pump. Tapos yung 1.5 horsepower aircon natin is 2,300 watts. So, ayan na. Tapos ang gagawin lang natin, i-sum up lang natin. So, masasum up na natin. Wire and conduit size, copy-paste lang natin to, Tapos edit na lang natin doon sa iba. More on, di ba yung naiba lang dyan is yung range at yung mga aircon natin. With there is kasi sa aircon, di ba, mas malaki yung equipment grounding conductor compared dun sa main line conductor. Sa range, check natin yung conductor size natin at equipment grounding conductors. Ito, so 2, 8.0 at 1, 5.5. Tapos 25 diameter yung PVC. So, hindi pa tayo dun sa schedule of loads. So, ito, papalitan natin siya. 2, 8.0 and 1, 5.5. Tapos in 25 mm diameter at PVC. Sa mga motors natin, di ba pare-pares lang sila ng sizing ng wire tsaka conduit. Yung sizing nila lahat is 2, 3.5 at 1, 5.5. In 20 mm diameter PVC. So, edit na natin yun. So, ang edit lang dito is yung equipment grounding which is 5.5. So, yun, once na na-edit na natin yan, copy-paste na lang natin. Okay na, halos lahat ng loads natin. So, dito na lang tayo magkakatalo sa computation sa dulo. Bali, nakalagay, di ba? Full load current at 80% demand factor. Tapos, nag-compute na siya. So, i-modify ko yan. With regards sa schedule of loads, may kanya-kanyang mga teknik yung mga design engineer kung paano nila ginagawa yan. So, ito yung moment na nagde-depart na yung computation doon sa Philippine Electrical Code. Kanya-kanya mga estilo yan. So, pwede isum up lang, tapos times sa 80%, kung ano yung makuha ang ampere dun, mamimili na siya ng wire at ng circuit breaker. Yun yun yung preference ng electrical engineer. So, ginagawa nila yun para mapababa yung size ng wire, pero at the same time, may factor pa rin naman na safe siya. Pero as much as possible, sana yung computation natin is magiging malapit dun sa na-compute natin sa design analysis. Pero in case na magkaroon ng discrepancy na malaki sa schedule of loads at sa design analysis, ang susundin mo syempre kung sino yung mas malaki. So ito, ayusin na natin to Full load current at 80% demand factor. Bali, ang gagawin natin dito, ang 80% natin is yung lahat ng loads except yung highest motor. Tapos ang gagawin natin, ipa-plus na lang natin yung overcurrent protective device rating ng highest motor. Tapos, once na makakuha tayo ng ampere dun, dun na tayo mamimili ng protection device natin at ng size na conductor. Tignan nga natin kung lalapit yung computation natin dun sa nakuha sa design analysis. Bali, mangyayari dito, 95%. 0.22 minus 10 kasi tatanggalin natin sa listahan yung highest motor eh. Tapos afternoon ito times natin sa 0.8 since siya yung demand factor. Ang gagawin natin yun, pugutin natin yung calculator. Bali 95.22 minus 10. 
equals 85.22. Multiply by 80% demand factor, 0.8. Bali, yun yung naging sagot. 68.17 or 68.18 kung i-round up natin yan. Bali, lagay na natin dito. 68.18 plus yung size ng overcurrent protective device ng highest motor which is 30. So, plus 30 equals 98.18. Bali, ayan, 98.18 amperes. So, ito yung nasolve natin gamit yung schedule of loads. Kahit pa paano, diba, pinag-mix natin yung normal na diskarte at yung cold provisions, diba? Yung overcurrent protective device ng highest motor plus other loads. Pero yung other loads na yun, in natin ng demand factor na 80%. 98 amperes, doon na tayo mamimili ng mga wire natin. Sa design analysis natin, ano yung nakumpute doon sa total? Tingnan natin doon sa electrical plan. So dito, ang nakuha ang total natin is 100.17. Nakita naman natin, magkalapit yung dalawang computation natin. So okay lang na ito rin yung size na gamitin natin doon sa schedule of loads. May mga pagkakatao kasi na nangyayari, iba yung size na nandun sa schedule of loads, iba rin yung size sa design analysis. Pero kung magkataon nga na ganun, sino yung susundin mo? Susundin mo yung mas malaki kasi lalabas. Mas save yun at mas nag-aalaw yun for future expansion ng load. So ayusin na natin yung computation natin sa schedule of loads. Bali use 125 ampere trip. 60 hertz, full pole, single phase molded case circuit breaker. Dito sa conductors natin, bali same pa din. Ilalapit natin doon sa 125 ampere trip, bali 238 square millimeter, diba? N plus 1. Since 38 yung size, diba? Ang size na nito is 14 square millimeter. Ayan, grounding electrode wire. At ano nga ulit yung size ng conduit natin doon? Bali, ito. 35 mm diameter RMC. 35 mm diameter RMC. At ayan, natapos na natin yung schedule of loads natin para dito sa example design tree ni PEC. Hope na meron kayong natutunan na bago. At napansin naman natin, di ba, magkaiba yung pag apply natin ng demand factor dito. Makikita natin, di ba, nagsuma total tayo at lahat sila in natin ng 80% na demand factor. Compare dun sa design analysis, di ba, ginugroupin siya yung small appliance, yung laundry, yung lighting, yung convenience outlet, at meron silang sariling demand factor. Iba rin yung sa mga cooking equipment natin, like electric range. Tapos sa motor, lahat sila naka 100%. Bali dito sa schedule of loads, di ba, ayun, yung suma total na other loads, na-applyan lahat ng 80%. Tapos sa uh, lighting and convenience natin, di ba, makikita natin na in-apply natin mismo yung actual. Hindi katulad dun sa PEC nga, di ba, sinalpak natin mismo yung na-compute dun sa floor area method. At nakita naman natin, di ba, kahit ganun yung naging computation natin, magkalapit pa rin sila. So, okay siya. At ayun, katulad nga na sabi ko, in case na mangyari na magkalayo yung dalawa, di ba, pipiliin mo kung sino yung mas mataas. At kung gusto ninyo kami samahan dito sa pag-aaral ng electrical design, bali subscribe lang sa aking channel at see you sa mga future episodes. Dahil parami pa tayo mga ibang i-discuss, optional calculation, at yung design na kung saan papasok na yung mga 3-phase loading. Bali, see you sa mga future episodes na yun. Salamat ng marami.